இறையேசுவில் மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஆசிர்வாதமான அந்த காலை வேளையில் உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய புனித மார்க் எழுதினர் செய்தி அதிகாரம் எட்டு இறை வசனங்கள் பதினான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரையிலான இறை வார்த்தைகளை இன்று நாம் தியானிக்கிறோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சீடர் இடத்திலே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு வைத்திருந்தார் ஏனென்று சொன்னால் தனக்கு பிறகு இந்த சீடர்கள் தான் உலகம் முழுவதும் சென்று இறை ஆட்சியை பற்றிய நற்செய்தியை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிறபடினாலே இந்த சீடர்களை உருவாக்குவதிலும் இந்த சீடர்களை வளர்த்து ஆளாக்குவதிலும் மிகவே கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை ஆனால் அவருடைய எண்ணம் அவ்வாறு இருக்க சீடர்களுடைய மனநிலையோ வித்தியாசமாகவும் அவருடைய போதனைகளையும் ஆலோசனைகளையும் சரிவர புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாகவும் காணப்பட்டதை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து மிகவே வருந்தினார் நொறுக்கப்பட்டார் என்று சொன்னால் அதில் ஐயப்பாடு இல்லை பரிசையருடைய புளிப்பு மாவை குறித்து அவர் ஒரு எச்சரிக்கையை சீடர்களுக்கு கொடுத்த பொழுது புளிப்பு மாவு என்று சொன்ன உடனே அது உண்பதற்காகத்தான் என்பதை என்று தவறாக அவர்கள் புரிந்து கொண்டு உடனடியாக அவர்கள் தங்களிடத்திலே அப்பம் இல்லை என்கிற அளவிற்கு அறியாமையில் இருந்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் சீடர்கள் இருந்ததை கண்டு இயேசு கிறிஸ்து மிகவே மனம் வருந்துகிறார் ஆனால் அதை அவர் சீடர்களுக்கு வெளிப்படுத்த தயங்கவில்லை தாமதிக்கவில்லை அவர்கள் என்ன உணர்கிறார்களோ அவர்கள் என்ன சிந்தித்தார்களோ அதை அவர் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்திய பொழுது சீடர்களுக்கு நிச்சயமாகவே ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களை பார்த்து கேட்ட கேள்விகள் இன்னுமா உணராமலும் புரிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் உள்ளம் மழுங்கியா போயிற்று கண்ணிருந்தும் நீங்கள் காண்பதில்லையா காதிருந்தும் நீங்கள் கேட்பதில்லையா ஏன் உங்களுக்கு நினைவில்லையா என்று சொல்லி சீடர்களை பார்த்து அவர் கேட்கிற கேள்விகள் இப்பொழுதும் நமக்கே சற்று கடினமாக இருந்தாலும் அதை நேரடியாக அந்த கேள்விகளுக்கு உள்ளான சீடர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை இந்த காலை வேளையில் சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆனாலும் அந்த சீடர்கள் இயேசு கிறிஸ்து தங்களுடைய நன்மைக்காகவும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் தான் பேசுகிறார் என்பதை மனதளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தில் அந்த சீடர்கள் இருந்ததுதான் அந்த சீடர்களின் மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் இந்த அருமையான காலை வேளையில் பல நேரங்களில் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் நம்மையும் ஊடுருவுகின்றன நம்மையும் ஈட்டியை வைத்து குத்துவது போல வார்த்தைகள் குத்துகின்றன அவ்வாறு குத்தப்படுகிற பொழுது பல நேரங்களில் நாம் அந்த வார்த்தையை விட்டு விலகுவதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் உடனடியாக நாம் வேதத்தை மூடி வைத்து விட்டு வேறு வேலைக்கு சென்று விடுவதை நாம் வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம் அநேகர் இந்த வார்த்தைகள் தங்களை ஊடுருவ குத்துவதாலோ என்னவோ நற்செய்தி கூட்டங்கள் என்று சொன்னாலே அநேகர் தவிர்த்து விடுகிறார்கள் தங்களை எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் தங்களை யாரும் எந்த விசாரணையும் விசாரிக்காமல் இருக்கிற ஒரு இடம் என்று சொன்னால் அங்கே கூட்டம் கொடுகிறது ஆனால் அதே வேளையில் கேள்விகளை எழுப்புகிற இடங்களிலும் தங்களுடைய உள்ளத்தை ஊடுருவுகிற மறைவுரைகளை கொடுக்கிற இடங்களுக்கும் மக்கள் இன்றைக்கு செல்வதற்கு தயங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் தாங்கள் குத்தப்படுவதை அவர்கள் விரும்பவில்லை தாங்கள் இடித்துரைக்கப்படுவதை அவர்கள் விரும்பவில்லை ஆனால் இயேசுவின் சீடர்களோ இயேசு கிறிஸ்து எத்தனையோ முறை இடித்துரைத்தாலும் கூட அவர்கள் அவரை விட்டு விலகாமல் அவரை பற்றி கொண்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் ஆகவேதான் 
உலகத்தை கலக்குகிறவர்களாக அவர்கள் வளம் வந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் நம்மை இடித்துரைப்பது நல்லது ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய குற்றங்களை எடுத்து காட்டுவது நல்லது ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் நாம் யார் என்பதை காட்டுவது நல்லது அப்பொழுதுதான் நாம் ஆண்டோருக்கு பிரியமானவர்களாக மாற முடியும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை ஆகவே அன்பு தாய் மரியாள் இறை வார்த்தைகளை தன் உள்ளத்தில் வரவேற்று வரவேற்றது போல அப்போஸ்தலர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்திலே இறை வார்த்தையை வரவேற்றது போல நாமும் வரவேற்போம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மை சீடர்களாய் விளங்குவோம் இந்த இனிய சிந்தனையுடன் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன்